ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டுடே சமையல் இன்னைக்கு நம்ம டுடே சமையலில் கொஞ்சம் வித்தியாசமான சுவையில் முறுக்கு எப்படி செய்யலாம் தான் பார்க்க போகிறோம் இது நல்லா கடிக்கிறதுக்கு மொறுமொறுனும் உள்ளே இறங்கும் போது ரொம்ப சாஃப்டாகவும் அதே சமயத்தில் ரொம்ப ரொம்ப சுவையோடனும் இருக்கும் இதை இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் முதல்ல ஒரு கடாயில் ஒரு கப்போல பச்சரிசி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வறுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் இன்னைக்கு கப் அளவுகள் தான் சொல்கிறேன் உங்கள் வீட்டில் எந்த கப் இருக்கோ நீங்கள் அந்த கப்புகளே அடுத்தடுத்த அளவுகளை வந்து அளந்துக்கலாம் அரிசி கருகிடாமல் பார்த்துக்குங்க கொஞ்சம் சிவந்து வரணும் அதாவது அரிசி கொஞ்சம் நல்லா உப்புனா போல் சிவந்து வர ஆரம்பிக்கும் அதுதான் கரெக்டான பதம் இப்போ இதை வந்து வேற ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் அடுத்தது அதே கடாயில் அரை கப் போல் பாசிப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் எந்த கப்பால் அரிசி அளந்தனோ அதே கப்பாலே பாசிப்பருப்பு அளந்திருக்கேன் இப்போ இதை வறுக்கும் போது நல்லா உங்களுக்கு ஒரு அரோமா ஸ்மெல் வரும் அதுக்கப்புறம் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் சிவந்து வர ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் இந்த பாசிப்பருப்பை நம்ம எட்டு எடுத்துடலாம் கடைசியாக ஒரு கால் கப் போல் ஜவ்வரிசி சேர்த்துக்கலாம் எந்த ஜவ்வரிசி வேணாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் மாவு ஜவ்வரிசி இல்லை நைலான் ஜவ்வரிசி எது வேணாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் நான் இன்னைக்கு குட்டி குட்டியாக ஜவ்வரிசி இருக்கும் இல்லையா அந்த ஜவ்வரிசி தான் வந்து பயன்படுத்தியிருக்கேன் பெரிய ஜவ்வரிசி கூட பயன்படுத்திக்கலாம் ஜவ்வரிசியை போட்டோடனே ஸ்டவ்வை கம்ப்ளீட்டாக சிம்மில் வச்சுருங்க கொஞ்சம் மிதமான தீயில் வச்சு நீங்கள் வறுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜவ்வரிசி நல்லா உங்களுக்கு பூத்து வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி ஜவ்வரிசி எல்லாமே பொறிஞ்சு வரட்டும் பொறிஞ்சு வந்த பிறகு இதையும் நம்ம வேற ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஆற வச்சிடலாம் எல்லாத்தையும் இப்போ இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு நல்லா உங்களுக்கு ஒரு ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கங்க இப்போ இதை நம்ம சல்லடியை யூஸ் பண்ணி சலிச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் கூட நொற நொறுப்பு இல்லாமல் அரைச்சிக்கிட்டா தான் முறுக்கு நல்லா உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இதை சலிச்சு எடுத்தாச்சு இதை நம்ம வேற ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கால் டீஸ்பூன் போல் ஓமம் சேர்த்துக்கலாம் ஓமத்துக்கு பதிலாக நீங்கள் சின்ன ஜீரகம் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம நேரடியாக சேர்க்காமல் இந்த மாதிரி கையை பயன்படுத்தி ஒரு தடவை தேய்ச்சிட்டு சேர்த்தோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து நல்ல ஒரு மனம் வந்து வரும் இப்போ ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய் பொடி ஆப்ஷனல் தான் ஆனால் சேர்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா நீங்கள் தவிர்த்துடலாம் இப்போ ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ நான் சைடில் முறுக்கு போகிறதுக்காக எண்ணெய் கடாயில் காய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த சூடான எண்ணெயை ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போல் இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை கலந்து விடலாம் நீங்கள் எண்ணெய்க்கு பதிலாக பட்டர் கூட பயன்படுத்திக்கலாம் அதுவும் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை ஒரு தடவை கலந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு சப்பாத்தி மாவு பாதத்துக்கு நம்ம இதை பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப திக்காக பிசையாதீங்க கரெக்டாக சப்பாத்தி மாவு பாதத்துக்கு பிசைஞ்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி அடுத்துதான் நான் இன்றைக்கி இந்த இந்த சின்ன சின்னதாக ஹோல் இருக்கும் இல்லையா அந்த அச்சு தான் பயன்படுத்துகிறேன் நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்டார் அச்சு கூட பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ மாவை உள்ளே போட்டுடலாம் எண்ணெய் காஞ்சிட்டு ரெடியாக இருக்குது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க நான் இன்னைக்கு நேரடியாகவே எண்ணெய் சட்டியில் பிழிகிறேன் அதனால் கொஞ்சம் பெருசாக வந்து பிழிகிறேன் வேலையும் சுலபமாக முடிஞ்சிடும்ன்றதுக்காக உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி செய்ய கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா சல்லிக்கரண்டி இல்லைனா தட்டில் திருப்பி போட்டுட்டு கூட நீங்கள் அதில் வந்து முறுக்கு பிழிஞ்சிட்டு அதை நம்ம வந்து எண்ணெய் சட்டியில் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து சுலபமாக வேலை முடிஞ்சிடும் பயம் இல்லாமல் வேலை முடிஞ்சிடும் இப்போ இந்த முறுக்கு வெந்து வர்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் தான் ஆகும் அதாவது ஒரு பக்கம் வெந்து வர ஒரு நிமிஷம் ஆகும் இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் இப்போ மறுபக்கமும் வெந்து வர்றதுக்கு கரெக்டாக ஒரு நிமிஷம் தான் ஆகும் ஸோ ரொம்ப சீக்கிரமாக வெந்துடும் அந்த முறுக்கு அதே சமயத்தில் அந்த கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டார்க்காலாம் இருக்காது வெண்மையாக இருக்கும் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இப்போ நம்முடைய சுவையான முறுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது நல்லா சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா கடிக்கும் போது மொறு மொறுனு இருக்குது அதே சமயத்தில் கல் போல் இல்லை சாப் அதாவது உள்ளே விழுங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக ஃபீல் பண்ணுறோம் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது சுவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம நார்மலாக செய்கிற முறுக்கை விட சான்ஸே இல்லை அந்தளவுக்கு சுவையாக இருக்குது கண்டிப்பாக எல்லாருமே உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது உங்களுக்காக நான் க்ரஷ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு மொறு மொறுன்றதுக்காக இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு மொறு மொறுனு இருக்குன்னு நான் சாப்பிட்டு காமிக்கிறேன் எவ்வளோ சத்தம் எவ்வளோ அழகாக கேட்குது பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற டேஸ்ட் ரெசிபிக்கு டுடே